آپ کے لیے چلتے ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد جہاں سی پیک مواقع اور چیلنجز کے موضوع پر سیمینار جاری ہے اور اس تقریب سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اس وقت خطاب کر رہے ہیں تقریب کے مہمان خصوصی صد مملکت ممنون حسین ہیں and exist in the various regions of the world. These corridors are meant to integrate regional economies by moving people and the goods at the least possible cost and shortest possible duration. It, it not only defines just a road, but an entire socio-economic and political concept that facilitates growth prosperity and shared values of entire region. Economic corridors are characterized by their accessibility, structures and ge geographically coherence. Their impact on regional development depends on the degree of success in all three areas. China-Pakistan economic corridor will not only integrate the economies of China and Pakistan, but also define the shared destiny of people in the region. In today's era of knowledge and technology, geographical barriers are no more insurmountable. CPAC is unique as it connects the Euro-Asian and routes via Silk Road through Gwadar port. CPAC is the connected link in the new Chinese strategy of extending their strategic outreach being the emerging land and maritime power. Ladies and gentlemen, CPAC is not about roads, rails or seaports only. It is a holistic framework which revolves around the principle of one plus four, which means that though it includes portfolio of Gwadar port being a gateway of CPAC, it has other elements as well. Gwadar will develop as one of the smartest port cities in the region and will bring tremendous advantage for Pakistan as well as for Balochistan. I believe that this joint effort by the two leading institutions will be a fruit and will benefit not only to China and Pakistan, but also serve to integrate regional economies. Pakistan-China relations are modeled for the world, and both the countries have always adopted a common stance for resolution of international issues, regional peace and stability. I hope that the youth of both the friendly countries will play a leading role in this endeavor because the future belongs to the young generation. CPAC is a historic step forward for the welfare of humanity and development of road, rail, sea and air infrastructure projects. This will further lead to removal of economic disparities and promotion of international peace and prosperity. I have strong belief that through industrial linkages, cultural cooperation, and people-to-people -people contacts, we can turn this region into a hub of activities. Cooperation in science and development and enhanced participation in different development forums will help create everlasting peace in the region. Ladies and gentlemen, before I conclude, I once again congratulate the organizers and the participants in making this event a huge success and look forward for such events are meaningful dialogue and interaction session on pressing national and international issues. Long live Pakistan, China, friendship, Pakistan, Zindabad. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, we are honored to have Chinese Ambassador to Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Ambassador Sun Vidong with us. I request His Excellency Ambassador Sun Vidong to enlighten us with his thoughts and ideas. 
Ladies and gentlemen, please welcome Ambassador Sun Vidong. Honorable Mr. Manoor Hussain, President of Pakistan. Honorable Mr. Rana Tavir Hussain, Federal Minister for Science and Technology. Honorable Dr. Isa Urhaq, Ishar Urhaq, President of Institutes, uh, Institutions of en uh, Engineers. And Honorable Lieutenant General Naveed Zaman, Rector NAFT. Distinguished guests, Ladies and gentlemen, very good morning and assalamu alaikum to all of you. It is my great pleasure to attend the seminar on China-Pakistan Economic Corridor Opportunities and Challenges. On behalf of the Chinese Embassy, I would like to express my warm congratulations. We feel very much honored to have the President of Islamic Republic of Pakistan, the Honorable Mr. Manon Hussein today with us, and I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude to the long-term efforts taken by the Pakistani government, as well as IEP and NAST, and all the Pakistani friends in promoting the development of CPAC. Ladies and gentlemen, in 2013, Chinese President Xi Jinping proposed the Belt and the Road Initiative. The Belt and Road Initiative is characterized by extensive consultation, joint contribution, and shared benefits. The, bene the Belt and the Road seizes the historical trends of economic globalization and the regional cooperation, and it builds on the complementarities of various parties to promote mutual beneficial cooperation and the common development for the benefit of the people. The Belt and Road Initiative is welcomed by the international community. Three years on, over 100 countries and international organizations have supported the initiative, and more than 40 of them have signed cooperation agreements with China in areas such as connectivity, industrial capacity cooperation, and financial support. A number of major projects in the countries along the routes have been launched. China's development brings great opportunities for the region and the world at large. In the years following the outbreak of the international financial crisis, China contributed to over 30% of the global growth every year on average. And in the coming five years, China is expected to import 8 trillion US dollars of goods, attract 600 billion US dollars of foreign investment, and make 750 billion US dollars of outbound investment. Chinese tourists will make 300 million overseas visits. So you can see the world will benefit from China's development, and China welcomes other countries abroad the express train of its own development. So the Belt and Road Initiative is a major international public good for the region and the world. The initiative ori originated in China, but it has delivered benefits well beyond its borders. It provides relevant countries with an important platform for win-win cooperation. Through this platform, China shares the opportunities and dividends of its development with the countries along the Belt and Road. 
Ladies and gentlemen, CPAC is the demonstration and pilot project of the Belt and Road Initiative. The leadership of China and Pakistan formally proposed the CPAC initiative in the year 2013. And in April 2015, President Xi Jinping paid a historic state visit to Pakistan. Both sides agreed to establish a one plus four cooperative layout with CPAC as the center and Gwadar Port Energy Infrastructure Industrial Cooperation as the four key areas. And since then, CPAC construction has entered into the fast track of development. At present, CPAC has entered the stage of full implementation. Currently, there are 18 early harvest projects under smooth construction with a total contract amount of 18.5 billion US dollars. In 2017 and 2018, some energy projects will be completed as scheduled. New energy and infrastructure projects are being launched one after another. The construction of the pilot area of Gwadar Free Zone has been undergoing intensively. The construction of other economic zones will move forward. The CPAC medium to long-term plan will be finalized within this year, which will set the direction and focus area of CPAC construction for the next decade. CPAC has been bringing opportunities to China and Pakistan, as well as the region. Firstly, CPAC is a corridor of prosperity. The main purpose of CPAC is common development. Presently, both sides have given priority of cooperation to energy and infrastructure, infra, uh, transportation infrastructure. It aims at meeting the urgent need of Pakistan and break the bottlenecks of containing, constraining Pakistan's development. It has brought more vitality and dynamics to Pakistan's economic development. According to the relevant statistics, Pakistan's economy has gained more rapid and continuous development and generated more indigenous growth drive in recent years. Major international financial institutions have shown optimism on Pakistan's economic outlook. As a sincere friend of Pakistan, we are happy and proud of that. Secondly, CPAC is a corridor leading to long-lasting peace. The peoples of both countries are peace-loving. It is our common aspiration to eradicate poverty and live a peaceful and prosperous life through development. We both dream to live and work happily, enjoy better education for our children, and health care for the elders. The realization of these dreams needs both peace and development. And CPAC construction requires a peaceful environment and will promote peace and stability in return at the same time. Peace and development are the common expectation of the peoples of China and Pakistan. It will be supported and shared by our two countries and the whole region as well. And thirdly, CPAC is a corridor of win-win cooperation. The positive impact of CPAC construction is now emerging. CPAC is bringing inclusiveness and benefits to all sectors of society of Pakistan. More and more Chinese enterprises have invested and carry out projects cooperation in Pakistan. It has added strong dynamics to Pakistan's economic development. It has attracted more foreign investment into Pakistan. And furthermore, 
Chinese companies have been fulfilling their social responsibility and accomplishing, uh, accomplish, accomplishing a series of projects to improve local people's livelihood. They have brought both economic and social benefits to the local people. So both China and Pakistan are the owners, the beneficiaries, and contributors of CPAC. In one word, both China and Pakistan are the winners of CPAC. The construction of CPAC needs the support from all walks of life in the Pakistani society. CPAC construction needs technology and talent. I am convinced that the institute, institutions of engineers of Pakistan will provide talent and intelligent, uh, intellectual support. I also look forward to close and fruitful cooperation between Chinese universities and think tanks and NAST. The Chinese Embassy in Islamabad the Chinese Embassy in Islamabad will do our utmost to facilitate all these communications and collaborations. Ladies and gentlemen, in May this year, China will host the Belt and the Road Forum for International Cooperation in Beijing. On the forum, participants from Pakistan and other countries will explore cooperation plans build cooperation platforms, and share the outcomes of cooperation. The forum will review the progress of the Belt and Road construction of bringing fresh dynamic and vitality to the construction of Belt and Road. The blue, as we always say in Chinese, that great visions can be realized only through actions and the blueprint of CPAC can be realized only by hard work. Let's take the opportunity of CPAC and work together hand in hand to further promote China-Pakistan all-weather friendship and all-round cooperation and to build the China-Pakistan community of shared destiny together. With these words, With these words, may I wish the seminar a full success and long live China-Pakistan friendship. Thank you very much. Thank you, Ambassador. <clears throat> now I request President Islamic Republic of Pakistan, Honorable Mamnoon Hussain, to present the seminar souvenirs to the distinguished guests. First of all, Federal Minister for Science and Technology, Mr. Tanvir Hussain. His Excellency Ambassador Sun Vi Dong. <laughs> Lieutenant General Naveed Zaman. Dr. Izharul Haq.
I now request President Institute of Engineers, Dr. Izharul Haq, to present seminar souvenir to Honorable Chief Guest. <laughs> Ladies and gentlemen, now I request the Chief Guest, President Islamic Republic of Pakistan, Honorable Mamnoon Hussain, to kindly address the audience. بسم الله الرحمن الرحيم رانا تنوير حسين وفاقي وزير فرائز سائنس و تکنولوجي جناب سن بي دونغ سفير عوامي جمهوريا چين دوكتر ادارو الحق صدر انسٹيوٹ اف انجينيرز پاکستان Lieutenant General Retired Navi Zaman Rector Nest Pakistan or Barune Pakistan the Tashif Lane Valley Engineer Saiban or Mazis Khawatin Wadrat Aslam Ali Pak Chin Ekhtisadi Rahadari Kya Hai Ye Khitte Kelie Kyu Ahem Hai اور اس کے فعال ہو جانے کے بعد وطن عزیز اور اس کے قلب و جبار بلکہ دنیا کے بیشتر خطوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی یہ سمجھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اس سیمینار کے پروگرام اور اس میں شریک مندوبین کی دلچسپی پر ایک نظر ڈال لی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی زندہ قوموں کے تعلیمی ادارے متحرک تھنک ٹینک کی حیثیت سے تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ریاست کو تمام چیلنجز کو اپنی ریاست کو درپیش تمام چیلنجز کو اپنی پہلی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ان پر غور و فکر کر کے حکومت کے سامنے اپنی تحقیق اور بحث و مباعثے کا نتیجہ رکھ دیتے ہیں اس سنادر میں یہ سیمینار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے مجھے خوشی ہے کہ اس کا اعتمام ملک کی قابل فخر جامعہ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وطن عزیز میں کام کرنے والے انجینئرز کے قدیم ترین ادارے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز نے کیا ہے اس لئے جس پر یہ دونوں ادارے مبارک بات کے مستحق ہیں میں توقع کرتا ہوں کہ ان اداروں کے دیرے احتمام اس طرح کی سرگرمیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی تاکہ پاک چین اقتصادی رہداری ہی نہیں بلکہ وطن عزیز کو مستقبل میں پیش آنے والے دیگر مواقع اور چیلنجز سے بھی کامیابی سے عوضہ برا ہوا جا سکے خواتین و حضرات وطن عزیز کے ذمہ دار درد بند سائنس دان اور انجینئرز کی حیثیت سے دو معاملات ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے ہیں پہلے معاملے کا تعلق پاک چین اقتصادی رہداری سے پہلے کی صورتحال ہے جس میں ہم توانائی اور معیشت کے بہران سے دوچار رہے ہیں آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ وطن عزیز کو درپیش کریں ان مسائل پر غور کر کے حکومت پاکستان اور سنتی و تجارتی شعبے کے لیے ایسی حکمت عملی تجویز کریں جس کی مدد سے ہم اپنے ان مسائل پر مکمل طور پر قابو پا سکیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ عمر بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جو حکمت عملی تجویز کی جائے اس میں اتنی لچک اور گنجائش ضرور ہونی چاہیے جو اقتصادی راہداری کی فعالی کے بعد بھی پیش آنے والے حالات میں ہمارے کام آ سکے ایک ویجنیڈی سائنزدان اور انجینئر کی حیثیت سے آپ کی دوسری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے 
کہ اپنے عہد کے سائنسی علوم و فنون پر آپ کی گرفت اتنی مضبوط ہو کہ اس کی مدد سے مستقبل کی سائنس و ٹیکنالوجی خاص طور پر پاک چین اقتصادی راہداری کے فعال ہو جانے کے بعد متعارف ہونے والی ٹیکنالوجی صنعتوں اور کاروبار کے لیے معاون ثابت ہونے والے ہر معاملے کا ادراک ابھی سے کیا جا سکے اور اس سے نمٹنے کی تیاری بھی شروع کی جا سکے میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ سیمینار اس سلسلے میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا خواتین و حضرات مجھے خوشی ہے کہ مستقبل کی انہیں ضرورتوں کے پیش نظر آپ لوگ سرگرم عمل ہو چکے ہیں اور ان مواقع کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے غور و فکر میں مصروف ہیں اس سلسلے میں آپ کی کوششیں وطن عزیز کی سرحدوں سے نکل کر بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکی ہیں لیکن مجھے مزید خوشی ہوگی کہ نسٹ اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز اس سلسلے میں چین کی متعلقہ جامعات اور پیشہ وارانہ اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کے معاہدے کریں تاکہ دونوں ملکوں کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور تمام تفصیلات پر اور تمام تفصیلات پر غور و فکر کر کے مستقبل کے مسائل کا ابھی سے حل تلاش کیا جا سکے خواتین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے پر کام شروع ہو جانے اور اس کی تکمیل کے بعد ہمارا ملک اور یہ خطہ بری بحری اور فضائی ذریعوں سے پوری دنیا کے ساتھ ایک نئے طریقے سے منسلک ہو جائے گا جس کے نتیجے میں صنعت و تجارت ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایسا انقلاب آ جائے گا جس کی نذیر ہمیں ماضی میں نہیں ملتی مواصلاتی رابطوں اور کاروباری مواقع سے بہتر طریقے سے فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ہمیں ملک کے اندر سے ہی سائنسداں انجینئر اور مختلف شعبوں کے ماہرین دستیاب ہو جائیں اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مستقبل میں کاروبار کی کیا صورتیں ہوں گی اور یہ نئے کاروبار کن صنعتوں اور ٹیکنالوجیز کو اس خطے میں لانے کا ذریعہ بنیں گے ان موضوعات پر آپ خود بھی غور کیجئے اور بیرون ملک ان شعبوں کے ماہرین کے علاوہ خاص طور پر چینی ماہرین اور اداروں کے ساتھ اپنے قریبی روابط قائم کیجئے تاکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے ہمارے نوجوان ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں سیمینار میں شرکت کے لیے اندرون اندرون و بیرون ملک سے اسلام آباد آنے والے تمام مندوبین کا میں دل کی گہرائی سے ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے خوبصورت دارالحکومت میں ان کا قیام خوشگوار رہے گا اس موقع پر پاکستان اور دنیا بھر سے آنے والے ماہرین کے درمیان مزید تبادلہ خیال ہوگا جس کے نتیجے میں اس خطے میں ترقی و خوشحالی کے راستے کھلیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امن میں رکھے آمین پاکستان پائند آباد نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سی پیک مواقع اور چیلنجز کے موضوع پر سیمینار اور سیمینار سے سدم مملکت ممنون حسین خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سی پیک کی ضروریات پر بھرپور طریقے سے کام کرنا ہوگا زندہ قوموں کے ادارے مستحکم اور متحرک کردار ادا کرتے ہیں ایک مختصر